blauw wordt gegeven aan de officier van justitie en naar meer beeld. Waar ik aan kan vragen of we compleet zijn, geloof ik. Maar de deur gaat dicht. Dus... Het gaat immers om één videoboodschap die drie verschillende strafbare feiten oplevert. Dit heeft tot gevolg dat alleen de strafbepaling wordt toegepast waarop de hoogste straf staat, in dit geval de poging tot uitlokking van moord. En daar kan maximaal 20 jaar gevangenisstraf voor worden opgelegd. Gelet op wat hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichter of andere sanctie dan een langdurige, onvoorwaardelijk gevangenisstraf. Een duur van 12 jaren, zoals door de officier van justitie gevorderd, acht de rechtbank passend en geboden... En dat legt de rechtbank ook op aan de verdachte. Well, it's a fair and honest judgment. I'm very happy with it. 12 years uh, imprisoned for Khalid Latif. Um, but of course, um, he is not here. And um, it's only real justice um, when he will be arrested, apprehended and extradited to the Netherlands. So I will ask as a parliamentarian, the Dutch Prime Minister today, to make sure that the Pakistani authorities will this time really help and um, um, not ignore our request uh, for the arrest and extradition uh, for this uh, Khalid Latif, who today, as you just saw, was sentenced by a court in Holland for 12 years uh, in jail. I lost my old personal freedom for almost 19 years now. My wife and I lived for that reason in, in prison cells just to be safe, not as prisoners, but just to be safe in army barracks. Um, in safe houses as from today. So we lost our personal freedom, have around the clock uh, police protection, and I'm not free. The only freedom I have is my freedom of speech and my freedom of thought. So this is the result of people like Khalid Latif, who actually, uh, because they don't like what you are doing um, within the boundaries of the law, overstep the boundaries of the law and ask people to kill you, you know? At the end of the day, I stopped the cartoon contest because too many people uh, got threatened by it, even uh, Dutch uh, uh, diplomats and others in uh, Pakistan who had nothing to do with it. But the point is that um, uh, whatever you think about it, um, you never may and can use violence, you know. If somebody criticizes Christianity or Judaism, um, 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 uh, not the same, same things happen that if you criticize Islam or Mohammed, and um, we should never accept that. En of hier, of de griffier zal het vonnis uitdelen. Dat dit een hele forse straf is die is opgelegd. Ook om een voorbeeld te stellen aan anderen die dit soort uh, strafbare feiten plegen. En daarmee uh, een persoon bedreigen. Uh, een persoon die bang is door die bedreigingen. Maar daarbij ook de Nederlandse rechtsstaat in gevaar kunnen brengen met dit gedrag.